பட்ஜெட் விசாலம் எனது குட்டி திரைக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் வாங்க வீட்டுக்கு போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ ஆல்ரெடி தம்பனையில் பார்த்துருப்பீங்க கேஸ் பர்னரை கிளீன் பண்றது எப்படிங்கிறது தான் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அப்பதான் புரியும் இப்பதான் நம்ம வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளீன் பண்ணுறதுக்கு பேக்கிங் சோடா வினிகர் அதை ஊற்றி நைட்டு ஃபுல்லாக ஊற வச்சு மறுநாள் காலையில் எடுத்து கிளீன் பண்ணி அந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணி பார்த்தேன் அது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டைம் ஆகுறதும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ரொம்ப கிளீன் ஆகிற மாதிரியும் இல்லை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மெத்தட் வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் அதில் கிளீன் பண்ணால் நமக்கு வந்து நல்ல கிளீன் ஆகிடுது குயிக்காகவும் கிளீன் பண்ண முடியுது அதை எப்படி கிளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் பர்னர் எடுத்து ஒரு பவுல் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க நல்ல ரவுண்ட் பவுலாக ஆழமாக இருக்கிற மாதிரி பவுல் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க அதில் பர்னர் எடுத்து வச்சுட்டு ஹேர்பிக் எடுத்து அதை ஊற்றிக்கோங்க நீங்கள் ஹேர்பிக் எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் ஹேர்பிக் இன்னும் வேறு நிறைய பிராண்டட் இருக்கு இல்லையா அது எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே நல்லா கிளீனாக தான் செய்யுது ரெட்டு வேண்டாம் டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அது வேண்டாம் இதுவே நல்லா கிளீன் ஆகிடும் உங்களுக்கு இதை நல்லா அந்த பர்னர் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா பரப்பி விட்டுக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி பரப்பி விடுங்க முடிஞ்ச அளவு கையை யூஸ் பண்ணாதீங்க கை யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம பாத்ரூம் கிளீன் பண்ணுறப்பவே அதில் அவ்வளோ ஆகும்போது நம்ம கை எப்படி இதாகும்னு பார்த்துக்கோங்க அதனால் இது பண்ண கை யூஸ் பண்ணாதீங்க இது ஆல்ரெடி நான் கொஞ்சம் கிளீன் பண்ணி வச்சுருந்ததுனால அந்த பர்னர் மட்டும் கொஞ்சம் கிளீனாக இருந்தது அவ்வளோதான் இப்போது இந்த பக்கமும் திருப்பி நல்லா இதில் ஹேர்பிக்கை ஊற்றி விடுங்க ஊற்றிட்டு ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வர ஊற வைக்கலாம் போதும் அதுக்கு மேலே தேவையில்லை ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறுனாலே போதும் அது வந்து உங்களுக்கு அதில் ஊற்றுறோன்னு அங்கே பாருங்கள் எப்படி திரிஞ்சு வந்துருச்சுன்னு திரிஞ்சு அப்படி தண்ணியாக வந்துடும் இந்த மாதிரி திரி திரியாக வந்துடும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி வைங்க போதும் நான் தண்ணியே இல்லாமல் ட்ரையான பவுல் தானே வச்சுருந்தேன் எப்படி தண்ணியாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதோ ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் டைம் தேய்ச்சப்போ இவ்வளோதான் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆச்சு உடனே உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரைட் கலர்லாம் வரலை ஃபஸ்ட் டைம் தேய்ச்சப்போ இந்த மாதிரி தான் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நான் ஹேர்பிக் விட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சு திரும்பவும் தேய்ச்சதுக்கப்புறம் தான் நல்ல கலர் கிடச்சிது இது க்ளவுஸ் போட்டி க்ளீன் பண்ணப்போ கை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த கையில் வந்து நான் க்ளவுஸ் போடாமல் க்ளீன் பண்ணேன் கை எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க நல்லா எரி எரிய வேறு செஞ்சுது இது வந்து ரெண்டு டைமும் க்ளீன் ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணதோட கலர் ரெண்டு டைம் க்ளீன் பண்ணதோட கலர் எப்படி இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நார்மல் பாத்திரம் தேய்க்கிற லிக்விட் ஏதாவது விட்டு க்ளீன் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் அந்த அதில் இருக்கிற அந்த பிசு பிசுப்பு போகும் நீங்கள் நார்மலாக எந்த பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு எந்த லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை வச்சு ஒரு டைம் கழுவிக்கோங்க அப்படின்னா தான் வந்து அதை அதில் இருக்க அந்த பிசு பிசுப்பு தன்மை போகும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா உங்களோட கமெண்ட மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்லயும் எழுதுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோல பாக்கலாம் பாய்